No cześć, z tej strony wasz ulubiony człowiek kolekcjonujący plastikowe zwierzątka i publikujący o nich filmy w internecie. Rok temu pojawił się na moim kanale film z moją kolekcją LPS. To był materiał, nad którym mi się bardzo fajnie pracowało, a raczej nad którym by mi się bardzo fajnie pracowało, gdyby nie presja czasu, bo to był film na 10 tysięcy subskrypcji. A ja oczywiście za wszystko muszę się zabierać na ostatnią chwilę. Mimo tego, to jest film, który bardzo lubię. To jest chyba mój ulubiony film na kanale, nie liżąc serialu. I praca nad nim uświadomiła mi jedną rzecz, że bardzo tęsknię za nagrywaniem takich niezobowiązujących pogadankowych filmów. W ostatnich latach na moim kanale tak naprawdę pojawiają się tylko serial i i czasami jakieś teledyski, ale nie robię praktycznie jakichś takich rzeczy typu tagi, Q&A, jak kiedyś się zdarzało częściej. Wynika to z wielu rzeczy. Pewnie z tego, że po prostu mam teraz mniej czasu. I jak już mam ten czas i chcę to poświęcić na LPS Tuba, to wolę to poświęcić na projekty, które są moimi priorytetami, czytaj na serial. Po drugie była w mojej egzystencji na LPS Tube taka faza, kiedy strasznie zależało mi na tym, żeby nie robić z kanału śmietnika. Żeby wszystko, co się tutaj pojawia, było idealnie dopracowane, sensowne, żeby nie było tutaj filmów, które nie mają sensu i które są nieuporządkowane. Teraz mi to szczerze powoli przechodzi, e, może nawet szybciej niż powoli. Przestaje mi zależeć na na tym, żeby wszystkie moje filmy były do siebie dopasowane i idealne i w ogóle, żeby wszystko miało sens. Wychodzę z założenia obecnie, że jeśli coś nagrywam i to mi się podoba, to mi sprawia przyjemność, jeśli komuś to przynosi jakąś wartość rozrywkową, to ma to sens. Nawet jeśli jest to film nieuporządkowany i taki... może trochę śmieciowy. Także wróciły mi chęci do nagrywania takich filmów, które są trochę nieuporządkowane, nie do końca sensowne, nie do końca mają jakiś szczególny cel. Po prostu sobie są, żeby być. Więc przyszedł mi do głowy taki pomysł, niedawno, czyli jakieś pół roku temu. Wiecie, ja ogólnie robię bardzo dużo takich częściowych kastonów, takich na przykład, nie wiem, jak powiedzmy ten short hair, w stylu bierzesz jakąś figurkę, coś tam jej zmywasz, coś tam jej domalowujesz, nie malujesz jej całkowicie, ale coś tam w niej przerabiasz. Lubię robić takie kastony. Lubię po prostu, kiedy figurki są w jakiś sposób spersonalizowane. Uważam, że to dodaje im charakteru. A poza tym jest to dla mnie szansa, żeby naprawiać LPS-y, które są zniszczone, a których niekoniecznie chce mi się po prostu odnawiać tak stricte. Więc przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby nagrać po prostu taki film, w którym pokazuję wam, jak robię takie częściowe customy, bo to jest coś, co robię często i nie wiem, dla niektórych może to będzie interesujące. To będzie taki eksperymentalny, chaotyczny vlog z przerabiania figurek. Także zapraszam was ze mną na tą cudowną przygodę, jaką będzie robienie częściowych customów. Prawdopodobnie przygodę pełną tortur. Zobaczymy. To są moje dzisiejsze ofiary. To są figurki, które udało mi się kupić w jakichś w miarę tanich cenach na OLX, czy już na Vinted. Tanich czytaj poniżej 30 zł, przeważnie nawet poniżej 20. Już nie pamiętam ile te dokładnie kosztowały, bo dawno były kupowane, ale są w dość opłakanym stanie. Po pierwsze już przyszły do mnie takie dość obdrapane, a po drugie ta farba oryginalna, te łatki oryginalne zostały przeze mnie już trochę zmyte zmywaczem do paznokci, ponieważ wiem już mniej więcej co chcę z nimi zrobić. Wiem, że będę po nich malować tam, gdzie one miały te oryginalne łatki. A po takiej błyszczącej LPS-owej farbie się zawsze dość źle maluje, więc trzeba ją albo cały zmyć i malować po plastiku, albo przynajmniej ją trochę zmatowić zmywaczem do paznokci. Mi nie starczyło ani zmywacza do paznokci, ani cierpliwości, żeby zmyć im całkowicie te łatki, ale są przynajmniej trochę zmatowione, w sensie ta farba nie jest już taka mocno błyszcząca i e, nie wiem, lepiej się po niej po prostu maluje, jak się potraktuje trochę zmywaczem do paznokci. Przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia. Spaniel jest oryginalny, przynajmniej na tyle, na ile mi wiadomo. Z jakiegoś powodu ma dziwnie błyszczące ciało, nie wiem, czy on powinien taki być, ale to tak strasznie podejrzanie wygląda. Nie mam drugiego takiego spaniela nieprzerobionego i w dobrym stanie, więc nie jestem w stanie porównać, ale jako tak strasznie dziwne co jest. Mamy Koliego. Koli ma strasznie zepsuty mechanizm, w sensie strasznie mu lata głowa. Wiem, że się da wymieniać mechanizmy, wiem, że ludzie to często robią, ale mi się nigdy nie zdarzyło wymieniać, więc trochę się boję w to bawić. Poza tym i tak i tak nie mam mechanizmu, którego można by było użyć do wymiany, a poza tym i tak mi to jakoś wybitnie nie przeszkadza. Ja już mam takiego Koliego. Mam Liberty. Ja wam teraz pokażę ciekawostkę. Te Koli to jest ta sama figurka teoretycznie o tym samym numerku, ale troszeczkę się różnią kolorem tych łatek na głowie. Liberty ma taką jakby jaśniejszą, zniszczony Koli ma taką jakby trochę ciemniejszą i taką jakby trochę bardziej rudą, a Liberty taką trochę bardziej szarą. To to jest bardzo niewielka różnica, ale to taka ciekawostka. Może to jest wpływ jakichś czynników zewnętrznych, może to dlatego, że nie wiem, Liberty na przykład stała na słońcu i ta farba jej wyblakła. A może po prostu te figurki są z różnych partii produkcyjnych i kolor farby się minimalnie różni? Faktycznie, ostatnia figurka to jest Dog. On jest fejkiem. Jego zdjęcie na aukcji było bardzo niewyraźne, więc nie było mi wiadomo do końca, czy jest fejkiem, czy oryginałem. I tak kosztował jakieś grosze, więc obojętne mi to w sumie było, że jest fejkiem. Istnieje niezerowa szansa, że jak go przerobię, tego sprzedam, bo nie lubię figurek nieoryginalnych. Są to jakieś takie strasznie dziwne, jak się je trzyma. Mają taki dziwny plastik. Mechanizmy mają takie strasznie sztywne, w sensie tak głowy im tak sztywno chodzą, strasznie mnie to denerwuje. Nie wiem jak ustawić kamerę, żeby było wszystko widać, ale pewnie będę często zmieniać kadry. Chcę docelowo wszystkim zmienić kolor oczu, bo tak będzie ciekawie. Temu koliemu chcę zmienić na niebieski, ale taki bardziej podchodzący w wod zielony. Dogowi na żółte na pewno, a co do spaniela to jeszcze nie mam pewności. Jak żółte oczy na dogu wyjdą fajnie, to też mu zmienię na żółte. Generalnie ten spaniel ma jakieś takie kanciaste oczy strasznie, kanciaste tęczówki. Mi się to strasznie nie podoba, dużo spanieli tak ma w ogóle. Chcę mu pomalować oczy tak, żeby tęczówki 
wskazówki były trochę bardziej zaokrąglone jak u statystycznej figurki. Także nie wiem, musimy chyba się zabrać za malowanie. I chyba od tych oczu zacznę, bo to jest taka najtrudniejsza rzecz moim zdaniem zawsze przy malowaniu oczu w figurkach. Rzadko mi się zdarza to robić, dlatego tym razem robię to trzy razy. Mam wodę do farb. Ona jest w takim brudnym pojemniku, bo zawsze w nim trzymam wodę do farb. Muszę znaleźć mały pędzelek. W ogóle ja mam taki problem generalnie, że nie mam małego pędzelka i muszę używać najmniejszego jaki mam, który i tak jest dość duży. Od lat próbuję kupić dobry mały pędzelek, ale zawsze jak jakiś kupuję, to on się okazuje beznadziejny albo się okazuje jednak za duży, dlatego nie mam dobrego małego pędzelka. Najlepszy jaki mam to był ten. Nie, ten to jest 3.0, a ja potrzebuję 2.0, mam dwa podobne, okej. Okay. To jest... To jest ten. Najlepszy mały pędzelek jaki mam. Wszystkie pozostałe są beznadziejne. A, jeszcze ten. Ten jest nie najgorszy. Ale on się trochę zniszczył, dlatego też jest słaby. Więc generalnie mam problem z malowaniem detali. O ironio, bo tego w sumie najbardziej potrzebuję. Te farby, których używam, one się w ogóle nazywają tak. Bardzo je polecam. One są bardzo dobre do customów, bo w ogóle są robione specjalnie jakby do malowania różnych figurek. Natomiast niestety po pierwsze są drogie. Za takie małe opakowanie, jak wam tutaj pokazuję, trzeba dać chyba 10 zł albo i więcej. Nie pamiętam, już dawno były przeze mnie kupowane. Niestety trzeba umieć ich dobrze używać, bo pod nie trzeba położyć taki specjalny podkład, który ja mam akurat w sprayu, więc jak robię zazwyczaj takie całkowite customy, że całą figurkę maluję, to najpierw ją psikam takim białym podkładem, a dopiero później nakładam te kolorowe farby. Ale jak robię takie częściowe customy, no to wiadomo, że nie da się tego do końca zrobić, no to przecież nie nałożę podkładu w sprayu tylko na jakąś część figurki, więc po prostu przy takich częściowych customach obywam się bez tego podkładu, więc muszę trochę uważać, żeby ta farba się nie zdrapywała później. Ale poza tym te farby są bardzo dobre, bardzo mocno napigmentowane, więc nie trzeba jej dużo, żeby pomalować figurkę, znaczy bardzo mało, bardzo cienkich warstw, a poza tym powiedzmy mają taką bardzo gładką powierzchnię i się nie kleją i są takie bardzo fajne. Wyglądają jak naprawdę po prostu firmowa farba LPS-owa. Dobra, o to mi mniej więcej chodziło. Ale nie wiem, czy to ma być kolor na... Ten kolor wygląda identycznie jak jego tęczówki. No już takie są, dlaczego ja to maluję? Dobra, on musi być jednak bardziej zielony. Okej, okay, spróbujmy to. Trochę wychodzę za linię, ale to się najwyżej później zdrapię jakimś nożykiem. O tyle dobrze się przemalowuje oczka figurką z błyszczącymi oczami, że jak się gdzieś pomyli, to można tego trochę zdrapać i to dość łatwo schodzi. Z takimi zmatowymi oczami to podejrzewam, żeby było trochę gorzej, ale nie wiem. Nie mam doświadczenia z przemalowywaniem oczu figurką z matowymi oczami. Jeszcze! Wszystko przede mną! Ej, ale wychodzi całkiem nieźle, to znaczy kolor wygląda ładnie, ale to jest... To nie wygląda tak, jak wyglądało w mojej głowie. Oczy są pomalowane, dalej wyglądają okropnie, bo muszę poczekać aż ta farba wyschnie, żeby zdrapać ją z tych miejsc, gdzie jej nie powinno być. Zanim zabiorę się za tą dwójkę, myślę, że na razie posiedzę nad tym coli i chcę spróbować odmalować mu tą łatkę na głowie, ale w trochę innym odcieniu. Chyba, że zrobię tutaj ten jaśniejszy i dam im jeszcze jakieś elementy z ciemniejszego brązowego. Jak koniec końców projekt tego coli to chyba będzie miał ze 20 kolorów. Po pomalowaniu uszu najciemniejszy brąz stwierdzam, że wygląda to całkiem nieźle. Nie wiem do końca co robię z tym projektem. Ale teraz maluję ten jakby łuk na czole i chcę go trochę przedłużyć, tak żeby schodził trochę niżej niż na oryginalnej jakby figurce. Takie coś? Jakby to jest interesujące, ale dalej mam wrażenie, że jest krzywo. Nie no, definitywnie jest krzywo. Dobra, trudno. Później to poprawię. Chcę jeszcze gdzieś dodać ten brąz, żeby nie było tak, że jest tylko tutaj. Jak już daję te 20 różnych kolorów na jednym customie, to przynajmniej niech się one powtarzają. Żeby to było jakieś takie w miarę jednolite i niby przemyślane. Chociaż tak naprawdę nie było w żaden sposób przemyślane, ale żeby wyglądało na przemyślane. I tak oto moje plany, że najpierw zajmę się oczami wszystkich figurek, a później dopiero zacznę malować i łatki skończyły się na niczym. Więc co, ja już pół dnia siedzę autentycznie nad tymi customami, a to prawdopodobnie przez co nagrywanie. W ogóle najgorsze jest to, że cały czas aparat mi się rozładowuje. Nie mam miejsca na kartach pamięci, więc muszę cały czas kombinować i coś przerzucać z tych kart pamięci na komputer. A na komputerze też nie mam pamięci, bo mam zawalone wszystkie dyski, więc wskazuje się tutaj na jakieś cierpienia. Ale z drugiej strony fajnie mi się tak siedzi przed kamerą i gada o głupotach i robi byle co. Chociaż w sumie na razie nie gadam o głupotach, na razie po prostu maluję figurkę i gadam o tym, że nie wiem co robię. Ale spokojnie, zaraz do tego też dojdziemy, zaraz będę gadać o głupotach. A jeszcze będzie miał biały pyszczek, więc <śmiech> nie wiem czy nie przesadzam z tym wszystkim, ale ja chcę, żeby miał biały pyszczek. Znaczy, bo ja zazwyczaj jak robię customy, to bardziej mi się to podoba na początku, jak to wychodzi. Nawet jak to nie jest jeszcze dokończone. Łapki zostały pomalowane, ogon został pomalowany z mięśniejszym brązowym. Przerzucanie rzeczy z kart pamięci i ładowanie aparatu, męczenie się z mieszaniem farb i z nagrywaniem 20 razy przywitania zajęło mi tak długo, że cały dzień minął. Dla was nie wiem jaka część filmu minęła, ale podejrzewam, że mała, bo udało mi się skończyć tylko jednego customa. Nawet nie skończyć, on nawet nie jest dokończony. Będę tam u mu jeszcze dużo rzeczy dorobić, ale myślę, że jak będę ten film kończyć następnego dnia, to zajmę się tą dwójką. Bo mam już dość tego coli, um, ale tak w ogóle, tak w ogóle jest bardzo ładne niebo, bo zaraz będzie zachodzić słońce i uważam, że musicie to zobaczyć. To, to jest bardzo ważna sprawa. Um, tak czy inaczej widzimy się kolejnego dnia. 
I jestem z powrotem, minęły dwa dni. To dlatego, że wczoraj nie udało mi się znaleźć czasu na nagrywanie. Jak przeglądam te nagrania sprzed dwóch dni, to dochodzę do wniosku, że strasznie słabo mnie słychać w tych fragmentach, gdzie maluję figurkę. Po prostu jak się skupiam na malowaniu, to nie za bardzo skupiam się na tym, żeby mieć blisko siebie mikrofon, więc przepraszam. Postaram się jakoś tak to zmontować, żeby było mnie w ogóle słychać i dało się cokolwiek zrozumieć. Zabiorę się najpierw za doga, bo już wiem, jak jego projekt ma wyglądać. A co do spaniela, nie mam jeszcze do końca pewności. Wiem, że dog będzie miał żółte oczy. W ogóle tak pół roku znów nie było serialu. To znaczy chyba jeszcze nie minęło pół roku, ale za chwilę minie i to będzie zabawne. Bo jakby za każdym razem, jak przysyłam odcinek serialu, to obiecuję sobie i w sumie wam to już nie, ale głównie sobie, że kolejny odcinek serialu zrobię szybciej, bo naprawdę chcę skończyć About the Reality. Jakby ta historia naprawdę mi się podoba i mam zaplanowane co do niej dużo rzeczy, które są fajne i które są ciekawe, ale po prostu zawsze coś mi wypada, zawsze coś po drodze się dzieje takiego, że nie wiem, nie mam czasu na ten serial. Bardzo się zajmuję ostatnio prywatnym życiem, że tak powiem i zainteresowaniami innymi niż plastikotu. I po prostu tak ten czas jakoś leci. Przysięgam, zrobię ten serial do końca, to znaczy nie wiem, czy mogę składać aż takie obietnice, ale naprawdę chcę zrobić ten serial do końca. Tak naprawdę fabuła to się dopiero zaczęła. To, co jest ciekawe i to, co ma dużo akcji, dopiero się zacznie. Jesteśmy na którym? Na siódmym odcinku? Na pewno wyjdzie kilkanaście. Podejrzewam, że około piętnastu, ile nie więcej. Jeszcze trochę czasu przede mną, jeśli chodzi o pracę nad tym serialem i żeby się nie skończyło tak, że będę go robić przez 5 lat czy coś, bo tak trochę się zapowiada, że może tak wyjść. A też nie chcę robić tego wszystkiego tak na odwal. Chcę to zrobić tak, jak mi się podoba i tak, żeby ta historia była porządnie zrealizowana, bo już i tak nad nią bardzo długo pracuję. Czy wy rozumiecie to, że ja nad fabułą od Above the Reality pracuję tak naprawdę od 2018? W 2018 wakacje powstały postacie z tego serialu. Od tamtego czasu ten serial ewoluował bardzo mocno. Tytuł się nawet zmienił. Wiecie, że Above the Reality miał się nazywać Crescent Moon? Fabuła się zmieniła. Podstawowy koncept jakby samego serialu się zmienił. Nie zmieniła się tak naprawdę główna bohater czyli Devil. Nie zmieniły się w sumie osobowości głównych bohaterów aż tak bardzo i mnie Fokusa się zmieniło. Fokus miał się nazywać Chester. Później miał się nazywać jeszcze inaczej, a później miał się nazywać Fokus. Imię Kurela się nie zmieniło, dlatego właśnie Kurel od 2018 nazywa się Kurel i nazywa się tak durnie. To jest moje tłumaczenie, że jego imię powstało po prostu bardzo dawno i dlatego się tak głupio nazywa. Ale tak, wracając. Zależy mi na tym, żeby skończyć ten serial. Mam świadomość, że LPS nie jest już taką społecznością jak kiedyś, nie jest aż tak dużą i tak aktywną społecznością jak kiedyś. Część osób twierdzi, że totalnie umiera. Poniekąd jest to prawda, natomiast to tak naprawdę zależy od ludzi, czy społeczność umrze czy przeżyje. Zależy też w pewnym sensie ode mnie i na pewno moje publikowanie odcinków co 6 miesięcy nie pomaga. I właśnie uświadamiam sobie, że ktoś już kiedyś zrobił takiego kastoma. W sensie wziął tego doga i pomalował mu oczy na żółto i to była nawet postać w pewnym bardzo znanym LPS-owym serialu. Ja nie chcę robić kastoma podobnego do czegoś, co ktoś już kiedyś zrobił, bo po pierwsze można zostać oskarżonym o plagiat, a to może być duży problem uwzględniając fakt, że chcę później tego doga docelowo sprzedać. Prawdopodobnie. A po drugie jakby tak osobiście jakoś nie chcę, w sensie nie wiem, jak ktoś robi podobnego kastoma, ale nie kopiuję jeden do jeden, to mi to tak jakoś nie przeszkadza. Ale jak ja coś takiego robię, nawet przez przypadek, nie wiem, tak trochę głupio. Jakby lubię, jak moje projekty customów są oryginalne i chcę, żeby były oryginalne. Nie chcę, żeby mi się kojarzyły z czyimiś postaciami. Więc chyba zmodyfikuję tego doga koniec końców jeszcze bardziej, ale on autentycznie fajnie wygląda z żółtymi oczami. Zastanawiam się, co zrobić. Czy jednak zmienić mu ten kolor oczu na jeszcze jakiś inny? Jakby podoba mi się z żółtymi, więc jedno oko mu zostawię chyba na pewno żółte. Chyba drugie przemaluję na inny kolor i po prostu zrobię mu heterochromię. Wiem, że wielu osobom podobają się figurki z heterochromie. Mi tak jakoś, no nie wiem, średnio, ale zależy, zależy jaka jest kombinacja kolorów. Nie wiem, na jaki kolor pomaluję. Myślę, że to powinien być to powinien być jakiś ciepły kolor. Może brązowy albo czerwony? W sumie niebieski też jest ładny, ale nie, brązowy będzie bardziej pasować. Skoro już się bawię z żółtą farbą, pomaluję z panielowi oczy na żółto. Podoba mi się ten żółty, a skoro dog będzie miał tylko jedno żółte, no to z panielem może mieć dwa i nie będą aż tak podobne do siebie. Bo też nie chcę robić customów, które są wszystkie takie same. Największy problem jest taki, że ten spaniel ma właśnie te swoje kwadratowe oczy, przez co ja nie mogę poprawić po prostu po jego oryginalnych tęczówkach tą farbą. Jego białka są przez to teraz praktycznie niewidoczne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to pomaluję całkowicie. Mam wrażenie, że będzie trzeba trochę mu odmalować białka z kolei. Jednak trzeba było domalować trochę tego białego, ale generalnie wygląda to całkiem fajnie. Podoba mi się ten spaniel z żółtymi oczami. Ten żółty nawet nie aż tak źle kryje. Te farby są po prostu dobre. To jest zasługa tych farb, okej? Okay? Wracając jeszcze do kwestii serialu. Ja wiem, że nikt nie pytał, ale i tak będę o tym gadać, bo serial to jest mój priorytet i dookoła tego serialu kręci się wszystko na tym kanale. E, tak, e, teraz będę domalowywać ten jaśniejszy kolor żółtego, jeśli o to chodzi, co teraz robię. E, ale wracając do kwestii serialu. Powiem wam szczerze, jeszcze nie mam dosłownie nic nagrane do najnowszego odcinka, ale ostatnio bardzo mocno się nad fabułą. Planuję to, co będzie w tym serialu, bo ja cały czas w ogóle siedzę nad fabułą, cały czas mówię, no dobra, to już teraz jak napiszę ten fragment fabuły, później będę wszystko wiedzieć. Będę wszystko wiedzieć, co się dzieje w tym serialu, nie będzie trzeba pracować tyle nad scenariuszem i tak dalej. Kończy się na tym, że po prostu bardzo, bardzo dużo czasu spędzam nad planowaniem fabuły tego serialu. Tak to już jest, jak robisz jeden serial
I nie wiadomo co z tego serialu. Patrząc na moje tempo pracy, to ja chyba TR skończę w 2024, o ile nie później. Dobra, e, pora zająć się drugim okiem tego druga. Nie wiem do końca co to ma być za kolor, ale w głowie mam coś pomiędzy brązowym a... Czerwony. Na pewno jeszcze pomarańczowego trzeba będzie do tego dodać. I pewnie białego. Ja się w ogóle chyba zbyt dużym optymizmem kieruję, twierdząc, że LPS tu będzie jeszcze żył w 2024. Nie no, tak ten rok jest dość odległy i tak naprawdę nie planuję ATR robić aż tak długo, ale pewnie wyjdzie jak wyjdzie. Swoją drogą ciekawe jest dla mnie w ogóle to, jak długo jeszcze społeczność LPS tu przeżyje. Ja mam zamiar tutaj siedzieć tak długo, jak nie skończę ATR. Chyba, że naprawdę mi się wcześniej znudzi, ale w to wątpię. Skoro tyle lat mi się nie znudziło, skoro jestem w liceum i dalej robię filmy z plastikami, to... To znaczy, że to ze mną jest coś nie tak. Skoro tyle lat mi się to nie znudziło, skoro jestem w liceum i robię filmy z plastikami, wątpię, że mi się znudzi do końca tego serialu. Generalnie przyjmuję się raczej, że LPS tu już umiera jako społeczność. Trochę w tym prawdy w sumie. W sumie nawet więcej niż trochę prawdy. Wielu twórców odeszło de facto i to głównie jest pewnie z powodu tego, że pokolenie, które wychowało się na LPS-ach jako na zabawkach, po prostu dorosło. Ludzie mają swoje życie teraz, zajmują się innymi rzeczami. Często po prostu już nie fascynuje ich nagrywanie plastiku na YouTubie. A nawet jakby ich fascynowało, to po prostu nie mają na to czasu, no bo mają inne rzeczy w życiu do roboty. Nowe pokolenie, że tak powiem, na plastikach nie dorasta, bo teraz są inne zabawki. Hasbro przestało tak naprawdę LPS wydawać. Tak, to pokolenie, które się właśnie wychowało na LPS-ach jako na zabawkę, dorasta razem ze mną. Ja jestem tym pokoleniem poniekąd, więc ludzie się po prostu zajmują innymi rzeczami. I to jest normalne, i to jest w porządku. I ja też się w sumie zajmuję. Ale czasami jeszcze coś tam nagrywam. Drugim powodem jest też to, że weszły te nowe zasady na YouTubie co do ochrony praw dzieci. To już było w 2020 i od tamtego czasu w sumie przynosi niekorzyść naszej społeczności w sumie nie tylko. To jest w sumie bardzo przykre, że tyle osób zamyka swoje kanały przez jakąś durną zasadę wprowadzoną przez YouTube'a, która nawet jakoś pozytywnie nie wpływa na funkcjonowanie całej strony, bo nie wiem, mam wrażenie jakieś takie dziwne, że usuwanie komentarzy pod filmami, które teoretycznie mają być skierowane do dzieci, nie wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo dzieci w internecie. Koniec końców, ja uważam, że to, czy społeczność przetrwa, czy nie, zależy od ludzi, którzy ją tworzą. Nawet jeśli nie będzie działać tak jak dawniej, to zawsze może jakoś tam działać. I jeśli nam na tym zależy, to sądzę, że twórcy są tymi, kto jakby jest w stanie tą społeczność utrzymać razem. Bo tak długo jak są osoby, które coś tworzą i które innych inspirują, tak długo myślę, że społeczność gdzieś tam funkcjonować będzie. Ja mam nadzieję, że będzie. Bo chcę skończyć ATR. Nawet nieźle wygląda ten dog teraz. Znaczy oczy fajnie wyglądają, no bo ten zdarty pysk to nie wygląda w ogóle. A Spaniel. Spaniel ma tak zniszczone oczy, że trzeba je będzie jeszcze chyba domalować trochę czarnym. I te gwiazdki u Spaniela też się trochę zatrapały. No tak, no one już takie były, ale generalnie trzeba też będzie je domalować. Dok tak wygląda. Ma skończone oczy. Co do Spaniela. Ze Spanielem się cały czas męczy. Chyba po prostu odłożę to znowu na później. Coś mam wrażenie, że będę nad tym Spanielem siedzieć bardzo, bardzo długo. E, a... Przejdźmy teraz do Doga. Chcę mu pomalować łatki. Mam w planach to, żeby zrobić mu e, łatki dookoła oczu, ale dwie, bo oryginalnie miał jedną na tym oku. I biały pyszczek. E, natomiast co do ciała jeszcze nie wiem, ale podejrzewam, że po prostu użyję tych samych kolorów i coś zaimprowizuję, bo nie mam do tego projektu. Tak wracając do tego mojego pseudo podcastu. Wiecie, to jest bardzo dziwne uczucie dla mnie obserwować te wszystkie procesy, które ostatnio się dzieją na LPS Tubie. Siedzę tu już od bardzo długiego czasu, tak naprawdę od ponad 6 lat jako twórca. Więc można powiedzieć, że ta część rzeczywistości mnie w jakiś sposób tak, no nie wiem, wychowała. Większość mojego dzieciństwa takiego późnego i takich wczesnych lat nastoletnich została spędzona tutaj. Więc jak tak patrzę na taki rozpad w sumie tej społeczności, to jest z jednej strony przykre, z drugiej strony dużo ludzi z LPS Tuba idzie w jakieś inne rzeczy, nie wiem, dużo ludzi na przykład rysuje. I robią naprawdę bardzo fajne rzeczy, albo zakładają kanały, które są o czymś innym, nie o plastikach. I to jest takie fajne w sumie. Jak się patrzy na ludzi, którzy się rozwijają też w innych kierunkach, których się gdzieś tam widziało jako, że tak powiem, znajomych z branży. Więc to jest takie interesujące, jak się patrzy na to, gdzie ci wszyscy ludzie idą i co ze sobą robią. Tak śmiesznie się to obserwuje, zwłaszcza gdy samy mu się zostaje przy tym nagrywaniu. Ja co prawda to już tak jestem tutaj trochę na pół etatu. Szczerze powiedziawszy, kiedyś ta społeczność stanowiła zdecydowaną większość mojego życia. Obecnie to stanowi jedną z wielu rzeczy, które Robię. Nie tylko zajmuję się nagrywaniem, ale i tak tutaj jestem. I mimo wszystko przyjemnie się mi wraca chociażby do pracy nad serialem. Powiem mnie fakt, że ta część filmu z przerabiania coli składała się głównie z mojego narzekania na to, że nie wiem co robię z tym projektem i nie wiem jak zmieszać farby. Z kolei ta część z przerabiania Spaniela i Doga składa się głównie ze szczegółowych opisów rozkładającego się trucho LPS Tuba. Mimo wszystko są jacyś ludzie, co coś tam jeszcze nagrywają. Owszem, nie jest tego tyle co kiedyś. Za to to co jest, jest na znacznie wyższym poziomie technicznym. No i wiadomo, że jak coś jest na wyższym poziomie technicznym, to też zajmuje więcej czasu do robienia. Ludzie robią naprawdę ślicznie wyglądające rzeczy. 
Na przykład Hello Studios albo LPS Natalii robił bardzo ładne filmy. Co prawda po angielsku, ale na przykład serial Natali ma polskie napisy, nie chwaląc się. Przeze mnie to zostało uczynione. Albo z Polski, nie wiem, Short Haircut robi fajne seriale. Mam wrażenie, że jeszcze jest za wcześnie, żeby tak oficjalnie wyprawiać LPS tubowi pogrzeb. No ale jak mówię, to jak i czy w ogóle ta społeczność będzie wyglądać w przyszłości, to zależy głównie od ludzi, którzy ją tworzą. I którzy chcą ją utworzyć, no bo wiadomo, jakby, że niektórzy odchodzą, bo zajmują się swoim życiem i zmieniają zainteresowania. Wynika z tego, że w kwestiach około plastikowych pozostaje naiwnym optymistą. Bo chcę skończyć mój serial! W międzyczasie udało mi się coś zrobić z oczami Spaniela. Niestety te gwiazdki cały czas są krzywe. Nie jestem w stanie tego po prostu odmalować lepiej. Chcę teraz przejść do malowania im białych pyszczków. Chcę, żeby dog i żeby Koli miały białe pyszczki. Szczerze powiedziawszy, rośnie moja sympatia do dogów, bo robię te customy, uświadamiam sobie, jak w sumie wygodnie się pracuje na tych figurkach. Mam wrażenie, że dużo rzeczy się na dogach robi po prostu wygodnie. Maluje się je wygodnie. Przez to, że są takie proste, to są z jednej strony mniej ciekawe, ale z drugiej strony więcej rzeczy z nimi się da zrobić. Wygodnie można robić dla nich jakieś ubranka czy coś. Jak robię ubranka dla figurek, to chyba na dogi i na short hair się robi najlepiej. Nie wiem, ten tak wygląda jak jakaś krowa. Dobra, oni są już pomalowani. Większość rzeczy tą białą farbą została przeze mnie zrobiona po prostu poza nagraniem, bo wymagała wielu warstw. Wymagają jeszcze paru poprawek, bo oczywiście zawsze jak maluję to wychodzę trochę za linię. Ale to też już zrobię poza nagraniem, bo myślę, że to nie jest jakieś interesujące. I chcę się teraz jeszcze zająć z panielem, no bo ten spaniel tutaj stoi i w sumie nic z nim nie robię. Chcę mu na pewno pomalować pyszczek na jakiś jaśniejszy kolor i chcę mu coś zrobić z uszami. Mi się w ogóle strasznie podobają te uszy na spanielach, że one mają takie warstwy tego futra jakby. I dlatego można je ciekawie pomalować. Zrobić mu takie jakby pasemka czy coś. Po raz kolejny czynniki techniczne zmusiły mnie do przerwy w nagrywaniu. A dokładniej e, brak miejsca na kartach pamięci, brak miejsca na dysku komputera i e, głównie brak czasu, bo skończyła się majówka. A dobra wiadomość jest taka, że udało mi się zwolnić trochę miejsca na dysku komputera. Pierwszy raz od wielu miesięcy mam tak dużo miejsca na dysku, bo zazwyczaj mam od 6 GB do 20, a teraz mam 56. Także ostatnie rzeczy do tego filmu były nagrane jakieś e, prawie dwa tygodnie temu, jest 20 maja. E, nie wiem, czas jest dziwny, ok? Woda do farb zdążyła już wyparować, to wszystko cały czas tutaj stoi, cały czas mam zawalone biurko i nic nie mogę na nim robić. Biurko zawsze by się przydało, nie? A mimo wszystko chcę dokończyć nagrywać ten film, więc dzisiaj jest czas. Moja praca nad jakimikolwiek materiałami na kanał to jest jeden wielki chaos. W każdym razie wracamy. Mam nową wodę. Stara wyparowała. Na całe szczęście zostały już tylko jakieś ostatnie detale, jeśli chodzi o malowanie. I bardzo dobrze, bo mamy już dość malowania tych figurek. Zaczęło się lato, a raczej zaraz się zacznie, chociaż zależy jak definiujemy lato. Zaczął się czerwiec. Zaraz będą wakacje i ludzie na LPS tubie masowo powstają z grobów. Ja też mam zamiar trochę więcej rzeczy robić. E, nie chcę za dużo obiecywać, no bo wiadomo jak to pewnie wyjdzie. Na pewno chcę się zabrać za serial, to jest jasne. Natomiast poza tym, ogólnie mam w planach może nagrać jakieś tagi czy coś, a propos tego, że nie było na moim kanale dawno shit contentu. To znaczy nie chcę tego nazywać też takim kompletnie śmieciowym contentem, bo Taki też się czasami fajnie ogląda. Uważam, że jeśli ktoś ogólnie fajnie potrafi poprowadzić filmy, ma taką charyzmę i fajnie się go słucha, to fajnie się słucha nawet jak gada o byle czym. Nie wiem, czy jestem takim człowiekiem, może dla niektórych tak, pewnie dla większości nie, ale i tak chcę sobie ponagrywać jakieś takie byle co. A niektóre takie są naprawdę fajne, można tam pogadać o serialach i o postaciach z seriali. Skalono mnie nominowała ogólnie do LPS Character Tag. To było już wieki temu, natomiast ja czekam z tym tagiem do momentu, kiedy przedstawię wam nową postać w ATR. Jest jeszcze taki tag, który się nazywa chyba Siri jest making tag i tam też są jakieś pytania o serial i też mam ochotę sobie pogadać o serialu, więc być może to zobaczycie, być może zobaczycie na moim kanale niedługo takie śmieci. Poza tym chcę może zrobić coś podobnego jak ten film, czy tutaj taki, nie wiem, chaotyczny vlog twórczy, ale nie zrobienie customów, tylko zrobienie scenografii. Nie zdarzyło mi się chyba od bardzo, bardzo dawna, od czasów mojej serii pod tytułem How to Make 2016, pozdrawiam jeśli ktoś to pamięta, nie zdarzyło mi się od tamtego czasu robić scenografii przed kamerą. No zresztą robienie czegokolwiek przed kamerą. Customów jak tutaj widać jest trudne. Skupiasz się na dwóch rzeczach na raz. Raz, że na zrobieniu tego, co robisz ładnie, a dwa, że na nagraniu tego jakoś porządnie, tak żeby było cokolwiek słychać i było cokolwiek widać. Nie wykluczone, że będę też robić jakieś teledyski. Mam właściwie jeden MV nagrany i do zmontowania, i to już od kilku miesięcy. To jest y, remake mojego jednego teledysku z 2018, do którego mam bardzo duży sentyment. Skoro już jesteśmy w temacie remake'ów i MV, to opowiem wam teraz dramatyczną historię. Ogólnie w 2017 na moim kanale pojawił się taki MV do piosenki Mundust. To był całkiem niezły teledysk jak na ówczesne standardy mojego kanału. Jak na obecne standardy mojego kanału jest paskudny, ale wtedy był ładny. Przyszedł mi pomysł do głowy w 2021 rok temu, jakoś w marcu, żeby zrobić remake na tego teledysku i żeby go nagrać na nowo, ale ładniej i moimi obecnymi umiejętnościami. W tamtym remake'u występował ten ładny jelonek. On był też w oryginale, tylko że w oryginale nie był tak ładnie przebrany. Samo to, że ten piękny jelonek tam był sprawia, że ten film był po prostu ładny. W każdym razie ten remake teledysku był nagrany, 
był już montowany i śmiem twierdzić, że w jakichś 75%. Natomiast pewnego dnia okazało się, że pliki do tego teledysku gdzieś kompletnie zniknęły. Prawdopodobnie zostały przeze mnie przez przypadek usunięte. Nie mam pojęcia jak. Możliwe, że podczas jednej z tych czystek dokonywanych na moim dysku, kiedy mam mało pamięci, co się bardzo często zdarza, wypadałoby ten problem jakoś rozwiązać stałem. Nie wiem, kupić jakiś dysk dodatkowy, ale mi się nie chce. Właśnie podczas usuwania jakichś niepotrzebnych rzeczy z mojego dysku komputera przez przypadek zostały usunięte też pliki do tego MV. Moja praca została stracona i to taka bardzo ładna praca, jakby autentycznie podobał mi się ten teledysk. Ogólnie są różne programy do odzyskiwania plików usuniętych z komputera. Po przetestowaniu kilku nie udało mi się przywró przywrócić tych plików. Jakby te programy generalnie skanują twój dysk i wyświetlają ci pliki, które zostały usunięte. Proszę tam chcę je przywrócić. Natomiast żaden z takich programów, przynajmniej tych, które udało mi się przetestować, jakiś trzech, po prostu nie widział tych plików. Tak jakby ich nigdy nie było, więc nie wiem, może one w ogóle nigdy nie zostały usunięte. Może one jednak gdzieś są. Także to była tragiczna historia sprzed ponad roku. Jaki z tego morał? Zawsze pilnuj się tego, czy nie usuwacie przydatnych plików. Generalnie ja zawsze jak robię porządki na dysku, to 10 razy sprawdzam, czy jakaś rzecz mi się przyda, czy nie przyda. I nie mam pojęcia, jak do tego doszło, że te pliki do tego teledysku, który w dodatku był niedokończony, zostały usunięte, więc ja dalej w to wierzę, że one się kiedyś znajdą. Na jakimś pendrive'ie, czy na jakiejś karcie pamięci. Znajdę w szufladzie jakiś tajemniczy pendrive, okaże się, że te pliki tam są. Nie wiem, jakim cudem to by się miało wydarzyć, ale za cholerę nie pamiętam, co się z nim stało. Może jakiś błąd w naszej symulacji. Kto wie? Ale z panią ma pomalowaną jedną łapkę. Tylko jedną, bo moje gadanie sprawiło, że zajęło to dłużej niż zajmuje normalnie. Spaniel został pomalowany. Natomiast jeśli chodzi o Doga i Koliego, to noski trzeba im pomalować. Ale słodko wygląda teraz. Do malowania noska bardzo dużo daje. W sensie wcześniej był taki, nie wiem, bez duszy, a teraz taki uroczy jest. Generalnie, jeśli macie jakieś propozycje co do rzeczy, które mogę nagrywać na tym kanale, to ja chętnie przyjmę, możecie napisać w komentarzach. Jakby fajnie by było wiedzieć, co po prostu was interesuje i wiadomo, ja tego kanału nie robię tylko pod ludzi. To, co nagrywam, nagrywam przede wszystkim dla własnej przyjemności. Ciekawie by było po prostu wiedzieć, co wy chcielibyście zobaczyć, a poza tym może usłyszę jakieś propozycje, które wcześniej by mi nie przeszły do głowy. To nie znaczy, że mój kanał będzie nie wiadomo jak aktywny i tutaj nie chcę mi zapowiadać nie wiadomo czego, bo pewnie i tak skończy się jak zwykle, ale warto coś tam pomyśleć, nie? W międzyczasie powstały jeszcze ubranka, bo przyszło mi do głowy, żeby zrobić im takie customowe dodatki z Green Staffu. I tak, Koli będzie miał taką kokardkę na ogonie. Dobra, suche pastele. To bardzo fajna sprawa ogólnie jest. Trzymamy w takich woreczkach. Kiedyś były w pudełku, tylko że teraz, nie wiem, to pudełko się gdzieś rozwaliło i są po kilka sztuk, więc pewnie się niszczą czy coś, ale nie wiem. I tak używam ich tylko do cieniowania kastanów, okej? Okay? Co prawda niestety trzeba z nimi uważać, bo jak się coś pomaluje suchymi pastelami i później to dotknie wody na przykład, to one nie są wodoodporne, chyba że jeśli czymś się zabezpieczy, a nie mam akurat nic takiego do zabezpieczania suchych pasteli. Znaczy wiem, że są jakieś rzeczy, jakieś spraye i tak dalej, ale przed nimi będzie czerwony. A więc zostało mi już tylko przyklejenie tym figurkom jakichś ozdób, diamencików i tak dalej. I chyba w przypadku tych akurat projektów nie będę jakoś przesadzać z ich ilością. One i tak są dość skomplikowane, w sensie mają dużo rzeczy domalowanych. Poza tym chcę, żeby to były takie w miarę zwykłe figurki, te chcę, e, wiecie, zwykli obywatele, nie jakieś wróżki całe pokryte brokatem. E, takie projekty też są fajne, ale <śmiech> potrzebuję trochę normalnych figurek. W ogóle, właśnie, może pokażę wam moje wszystkie ozdoby, jakie mam do figurek, bo to jest też ciekawe. Może to kogoś zainteresuje. Mam taką półkę z szufladkami z Ikei i w niej trzymam te wszystkie rzeczy do customów i tak dalej. Tutaj na dole są farby, a tutaj na górze są na razie wyjęte szuflady. I tak na przykład tutaj mam brokat, tutaj mam skrawki materiałów, wstążki i tak dalej. Ogólnie jestem straszny bałagan. Mam jeszcze szuflady z drucikami i drugą z papierowymi kwiatkami, ale nie mam ich tutaj przy sobie. Ale w każdym razie tutaj mam najwięcej rzeczy i to są najciekawsze rzeczy, bo tutaj są jakieś takie diamenciki i te rzeczy, które są przeważnie tutaj wyłożone teraz, ale one zawsze siedzą tutaj. Część z tych ozdób mam z jakichś sklepów papierniczych z Empika, z Tigera, ale bardzo dużo mam rzeczy, które są po prostu do dekorowania paznokci, a ja ich używam do dekorowania figurek. Na przykład te ozdoby, one są z AliExpress i one są do dekorowania paznokci. Tutaj są jakieś losowe kryształki, których jest straszny bałagan i nie wiem skąd je mam. Tak, tu mam więcej takich rzeczy do ozdobienia paznokci. Tutaj mam łańcuszki, głównie z jakiejś starej zepsutej biżuterii, tudzież kupuję po prostu na Allegro. A tutaj mam jeszcze, nie wiem, diamenciki, różne jakieś takie pierdoły, które mi zostały z tych domków do składania, ze scenografii. Ogólnie dużo tego jest. I w ogóle to jest ładne. To są takie jakby małe metalowe kształty wycięte i one też są do paznokci. E, jeszcze mam tego więcej gdzieś, ale to jest tak ogólnie. Tu mam jeszcze takie opakowanie po starych farbach, które wygląda paskudnie, bo mam je do 2015. Trzymam w nim jakieś fragmenty starej biżuterii, jakieś takie pierdoły, których nie potrafię do niczego przyporządkować. Zawieszki, metalowe elementy i tak to też. Tu jest dużo, bardzo dużo różnych rzeczy. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co tutaj mam do końca. 
po prostu, nie wiem, znalezione gdzieś i nie wiem właściwie po co mi je są i skąd one są, ale może się kiedyś przydadzą. Wszystko się może kiedyś przydać. Jestem jak taka sroka, co zbiera po prostu rzeczy, które się błyszczą ładnie i które mogę doczepić do moich plastikowych piesków. Proszę, o to, to jest zawsze przyklejam ten klej. To jest najlepszy klej na świecie. E, I to jest zwykły klej szkolny. Można go kupić wszędzie, gdzie sprzedają jakiekolwiek artykuły pogranicze, to jest szkolne. Używam go do wszystkiego, do ozdób, do figurek, do scenografii. Nie wszystko się skleja z tym klejem, ale większość rzeczy. Ja chciałbym nie zbywa wodą, dlatego jeśli się jednak stwierdzi, że coś się chce odczepić od figurki, to można to zrobić w miarę bez problemu. Ogólnie nie chcę kombinować, jak mówię, z tymi wszystkimi ozdobami na tych figurkach, ale kilka rzeczy przyczepię, żeby tak było ciekawe i ładne. Kilka rzeczy mi tutaj pasuje. Mam akurat taki kolor kryształków, który co prawda może nie jest pomiędzy niebieskim a zielonym. Mam taki ciemny zielony. O tu. O tu. To jest ten. I on będzie mi pasował do tego kolii. Zdecydowanie pasuje do tego kolii. I druga rzecz. Ja wiem, że ja tego bardzo mocno nadużywam do wszystkich moich kastonów i przebrania figurek, ale małe srebrne kryształki. Bardzo je lubię. Wszystkie moje kastony i wszystkie moje figurki małe srebrne kryształki przyczepią na którymś miejscu, ale no co ja zrobię, po prostu mi się podobają. Z tego chyba też nie będę jakoś mocno kombinować, ale chcę mu dodać kolczyki. Moim zdaniem w ogóle kolczyki bardzo fajnie wyglądają na drogach, bo takie mają takie duże uszy. Mam te ozdoby, to takie do paznokci, tutaj są takie złote kulki i z nich mu zrobię kolczyki. Chyba zostawię mu tak, że tutaj będzie miał dwa kolczyki, a tutaj jeden. Nie wiem, z jakiegoś powodu mi się to zawsze podoba, jak figurki mają kolczyki, ale one są jakieś niesymetryczne. To wspaniale też ogólnie pasuje mi złoty, bo ma tak dużo żółtych elementów. I ogólnie do tego odcienia brązowego, takiego ciemnego, pasuje mi złoty. Też mu dać jakieś takie podobne, te złote kulki, bo one są ładne. Kryształki i ogólnie wszelkie ozdoby pod oczami to jest coś, co mi się bardzo podoba z jakiegokolwiek powodu. Dodaję to praktycznie wszystkim moim customom. Prawdopodobnie tego nadużywam. Na pewno tego nadużywam. Trzy czwarte figurek w mojej kolekcji takie coś mam. Nieważne, to chyba jakiś element z mojego stylu przerabiania figurek czy coś. <grych> w każdym razie, customy są skończone. Wow, aż nie wierzę, że udało mi się je wreszcie skończyć, bo tyle mi to czasu zajęło. Przyznam wam teraz szczerze, że nagrywanie tego filmu zajęło mi jakieś... Prawie dwa miesiące. I tak to wszystko stało na moim biurku dwa miesiące. Teraz się o tym dowiadujecie. Dla was to były cięcia i dla was to wszystko to były sekundy, a dla mnie to były dni i tygodnie. Naprawdę wydawało mi się, że nagram ten film jeden albo dwa dni, albo kilka dni co najwyżej. Skończyło się jak się skończyło. To jest po prostu jakiś żart, że ja nawet taki film jak ten nagrywam dwa miesiące. Zaczęło się w majówkę, a teraz jest końcówka czerwca. Pewnie opublikuję to jakoś w sierpniu, znając życie, bo pewnie będę to długo montować. W każdym razie, pokażę wam teraz te customy tak dokładniej. Custom numer jeden, czyli Koli. Koli wygląda tak. Całkiem mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Na pewnym etapie przerabiania nie podobał mi się wcale. Wydawało mi się, że został przez mnie absolutnie spieprzony, ale jak teraz na niego patrzę, to jest bardzo słodki i pewnie będę go sporo używać. Ogólnie nie mam dla nich ani imienia, ani żadnej roli w jakimś serialu czy coś. To były customy robione tak spontanicznie i do końca z nieprzemyślanymi projektami. Nie powiem wam nic ciekawego na jego temat. Widzieliście, jak powstawał. Dalej utrzymuję, że wygląda bardzo podobnie jak Liberty i bardzo podobnie jak Focus. Ale teraz już trochę mniej. Dok też całkiem koniec końców mi się podoba. Może trochę u mnie pobędzie, może coś tam z nim nagram, bo jednak mi się podoba i chcę jakoś zachować fakt, że u mnie był. Później prawdopodobnie go sprzedam. Podlinkuję w opisie ogłoszenie. Może komuś będzie się chciało go kupić, bo jednak dochodzę do wniosku, że mam za dużo tych customów. Bardzo lubię przerabiać figurki, natomiast nie mam po prostu wystarczająco dużo miejsca na półce, a też ich wszystkich nie używam później. A wiem, że być może ktoś chciałby taką figurkę takiego customa. Uważam, że wyszedł całkiem nieźle. Także to jest dok. Dok wygląda tak. Wspaniale podoba mi się chyba najbardziej. Powiem wam szczerze, malowanie tych blond pasemek za kamerą było okropną torturą, tak samo jak malowanie oczu. Chyba ten spaniel w ogóle zajął mi najwięcej czasu, ale spaniel mi się podoba. Podoba mi się jego kolorystyka, podoba mi się, nie wiem, ten żółty, ale tak, tak wygląda spaniel. I tak jak mówię, chyba najbardziej mi się podoba ze wszystkich. Spaniel oczywiście i koli zostaje u mnie, a do go pewnie sprzedam. E, także to by było na tyle. I tak wreszcie po dwóch miesiącach moje biurko wreszcie będzie mogło zostać sprzątnięte. Tak, po dwóch miesiącach odzyskuję biurko. Przypominam, to była tylko i wyłącznie moja decyzja, żeby nagrać ten film, żeby go w ogóle dokończyć i dziwi mnie to, że w ogóle udało mi się go dokończyć, bo bardzo często za zaczynam nagrywanie jakichś rzeczy i ich nie kończę, zaczynam robienie jakichś rzeczy i ich nie kończę, zaczynam customy i ich nie kończę. Ten film prawdopodobnie będzie trwał jakąś godzinę. Nie mam pojęcia, czy ktokolwiek go obejrzy. Prawdopodobnie nikt nie obejrzy go w całości, ale trudno. Mi się nagrywało bardzo przyjemnie i nieprzyjemnie jednocześnie. To była straszna tortura, bo malowanie kastów jest straszną torturą, ale jednocześnie jest przyjemnością i nie potrafię tego wytłumaczyć. Tak czy inaczej, dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, lub nie. No i widzimy się w następnym. W jakimś śmieciowym materiale typu tak, być może, kto wie, być może w odcinku serialu, jeszcze nie wiem. I idźcie oglądać serial, bo to jest moje dzieło życia. Pozdrawiam wszystkich i cześć!